さんこんにちはチャレさんですイエーイいつまでもバイクでチャレンジチャレさんですイエーイはいあーえっとですねちょっとモンキーで今ブラッと走っておりますけれどもはい、えー、実はですね、えー、ど,どれぐらい2週間ぐらい前にえー、っと2週間1週間忘れた10日ぐらい前に<笑>えー、GoPro のヒーロー10が届きましたはい買ってね買ったんですよでヒーロー8があのとうとう壊れた感じだったのでヒーロー10を買いましたそれで、えー、メディアモジュラーも新たにしましてもう使えないからね規格が違うから8と10では違うので仕方なくあの10に使えるメディアモジュラーも買い、えー10から使えるよえ10で使えるあのマックスレンズモジュラーも買いということで、えー、バッテリーもねサイズが違うからバッテリーも新しいの買い、えー、すごい大出費をして、えー、趣味であるこのモトブログ、はい、ツーリングが趣味なのかバイクいじるのが趣味なのか乗るのが趣味なのかよく分かんないけど最近ではそれを取るのも趣味みたいになっているのではいあのー。趣味の道具として最新のものをということで A とか壊れたのでヒーロー10を買ったわけでございますが、はいえー、っと実は結構な不具合に悩まされてます、はいえー、っとヒーロー7とかぐらいのを使ってる人がねよくフリーズするとか熱暴走するとかあのおかしな動きをするっていうことではよく聞いておりました、はい、身近でも。はいマサハルダイアリーのマサハル君とかもそんなこと言ってました、はいえー、なので、えー、そうなんだというふうには思ってましたけど自分が実際ヒーロー8を使ってみて壊れるまでの2年間数百本の,あの編集済みの動画をアップロードしたぐらいの量を取ってもヒーロー8はほぼほぼバグったことがなかったんですよほとんど。うんまあ、たまにはあったたまにはあった、うん、だけどそんなねあの後でがっくり来たり撮影に支障が出るようなことはほぼほぼなかったのであのそんな壊れないよって思ってましたし、えー、っと実際にあのいろんなとこでも GoPro っていうのはアクションカメラの一番最大の派閥じゃないですかやっぱそんなにそんなにバグったりフリーズしたりしたするようなものは売れねえよ世界的にと思っててはいあのー、だからそんなことはないんじゃないのと思ってたんですけどはい今回初めて分かりましたはいえー、不具合出まくりなんですね、うん、僕のヒーロー8が当たりだっただけだったんですかねはいヒーロー10不,不具合出まくりですはいえー、どんなことが不具合出ているかといいますといやこ,のビデこの今撮影自体が撮れているかどうかすら不安でしょうがないぐらいですもん何が不具合かっていうと途端にブラックアウトしてフリーズして固まって動かなくなったりとか音声が入ってないとかあと,、えー、っとそうバッテリーを抜かないとねもうねどうにもならん状態になることが多いんですよ。うん、で抜くとえー、日付とかをね手動でセットしますかみたいなのが出たりとかねおいおいまた日付からセットかよみたいな冗談じゃないよみたいなのとかそのいきなりバッテリー表示が 1% を表示したりとかさっき変えたばっかりだろうみたいなのとか、えー、っとあと何でしたっけ、えー、っとあと何でしたっけ。えー、っとねーそうそうそう撮ったファイルが撮れてたファイルが普通はあのーえー、MP4 っていうファイルで撮るんですけどあのー、ファイル名がね GoPro ヒーローの略だと思うんですけど GH の何番何番1万1番1万2番みたいな感じで出るんですよで拡張子が MP4 っていうねでまあ連番にずっとなっていくんですけどいきなりねあの撮ったねビデオがね GX なんちゃらっていうファイル名になっててねこれ何ってあのー、パソコンでもねサポートしていないあのファイルですみたいな感じで出てで
で、えー、撮影したそのファイルを無理やり開くとですね音声だけは撮れてるんだけど<笑>画像が出てこ映像が出てこないとかね昨日ね、角島行ったんだけど角島の前であ近くであの食べたご飯のとこまではちゃんと撮れてたけどそっから後のファイルが全部 GX なんとかで全滅、はい、昨日撮れたがほぼなくなりました。はいこういうね、取れ高がなくなるとかっていうのはね、もうね、ショック以外の何もんでもないからね、ほんと勘弁してもらいたい。いや、マジで。うん。あと、そりゃ、まだね、音声が入ってないとかっていうものの方が、後でアフレコなりなんなりね、編集でごまかせるけどね、うん、映像が出ないとかっていうのはね、もう最悪ですよ。うん。でヒーローエイドに戻して使おうかとかって今日も出るときにちょっと一瞬思いましたもんバックモニターが使えんだけで背面のモニターが映らないだけであとは問題なかったもんと思って<笑>だけどまあなんかね編集してるときに何か不具合があるのはかなーって音と映像とかねワンテンポ遅れたりとかねしてたんですよあのヒーローエイドの最後の元ブログ多分えー、っとどこだろう、えー、TLM で林道を走ったりトップガンの話をしたところへ、うんあの辺ね声とね映像がねワンテンポずれてんの編集しててもそうだったんですよだから多分もう何かに不具合があってそのそういうことが起きている状態にはなってたのねだからもうまあ、修理してもいいんだけどと思いながら、まあ、じゃあもうほぼ週末はバイクに乗ってモトブログのネタを探して走り回りカメラ回してるのが大半なので僕の場合は、うん、そういう休日の過ごし方が一番充実してるというか楽しくリフレッシュできてる時間なのでもうじゃあこれはねもうケチケチせずに高いけどいいもの買おうと思って最新の GoPro 買ったわけですよ。その結果がこれって何何何何って話ですよでファームウェアとかも最新にバージョンアップはしてるんですけど今日も出た時からいきなりその現象が何度も起きてバッテリー抜き返したりそうそうまず何よりも、えー、メディアモジュラーを指してて使ってていいところって何って聞いたら何っていう,いうとその HMDI? とかのポートはほぼほぼテレビにつないで見るとかいうことはないので撮ってきたものをねそ,そこはいらないんだけどあのー、USB タイプ C とあのイヤホンジャックがメディアモジュラーについててそれが使えるところが最大のメリットなわけですよでそのその最大のメリットのあのはどういう時に使えるかというとこういう撮影の時にえー、ピンマイクを、えー、メディアモジュラーに挿しておくと口元に、まあ、ヘルメットの中とか今これは僕ジェットヘルムなんだけど今日はあのモンキーなのであのジェットヘルのシールドの下の辺にねこうクリップでピュッと止めたりとかしてあのー。音声が取れたりとかやっぱ音声取れんとダメじゃないですかで走行中って風があるからあのいかにふあのー、風のね風音キャンセラーがかかっていたとしてもあのー、本体のマイクの音ではやっぱり拾いきれないんですよ排気音とかは拾うけどバイクの音は拾うんだけどなのでどうしてもこうピンマイクを口元に持っていく必要があるんですねでそれがねダメなんですよねそこあの端子がねボロなんですよで前のヒーロー8の時のメディアモジュラーは蓋がなくてそこがむき出しだったんですよいろんなその HD HDMI とか、HD、HMDI とかあのー USB タイプ C とかあとイヤホンジャックスジャックのねポートとかねがむき出しだったんだけどそこにカバーがついたのは素晴らしいと思ったけど普段使わないとかきちっと止めておけるからねだけど邪魔、うん、使う時にも邪魔だしあの2年
そのヒーローエイトのメディアモジュラー使ってそこが不具合を起こしたことないのでいらないよとか思ったりもするしあと。何よりも、えー、と給電しながら撮影ができないあのボディがすごい給電してると加熱するんですよでそれが原因なんだろうと思うんですけど熱暴走みたいなのが起きて、えー、結果的にフリーズしたりする原因を作っているような感じがするので、えー、昔の SJ カムの時と同じように。一回一回バッテリーが尽きると変えていくというめちゃくちゃ面倒くさいことをせざるを得なくなりましたなんだこれって感じなんですよはいいやそんなことじゃダメでしょうみたいなそうだから前はねあのメヒーローウェイトの時はね予備バッテリーも持ってたんだけどたくさんほとんど使ったことがなくな,なくてメディアモジュラーを買ってからはあのーそうなんですあの給電しながら撮れるからいらなくなっちゃってで撮影してない時には自動的にバッテリーが内蔵ですねあのつけてるバッテリーがあの例えば撮影して 50% に減っててもそこを挿しておくと 100% に戻るじゃないですかで給電しながらも撮影できるっていう非常にね優れもんだったんだけどそれと同じものを期待するじゃないですかやっぱ新しくなってるわけだから8よりも99よりも10が良くなってないといけないわけででもねそれがねできないっていうのはねこれ何なのファームウェアの問題うーんよくわからんなーと思いながらそれでも個体がダメなのって思ったりあこれねもう正ル君が言ってたこう個体差なんですかねって彼はねエディオンで買ったって言ってたけど俺 GoPro の公式サイトで買ったからね、うん、あれシンガポールから送ってくるんだね、うん、シンガポールから送ってきたよいやーでもねメディアモジュラーは大正解だった、うん、だって魚眼レンズみたいなやつでね、あのスーパービューと同じぐらいの画角で横まで広がって見えてで水平維持でしょこれはねやっぱりねバイク乗っててこんなねあの撮るこういう動画を撮る人間としてみたらそれはすごくありがたいしもう僕の中ではもうマックスレンズモジュラーつけっぱなし一択だなって思ってあのリニアとかワイドとかその普通のレンズの標準レンズね標準仕様の時にはスーパービューワイドリニアっていう風にこう画角は変えれるんですけどその前のヒーローエイトの時も画角を変えて使ったことなんかほとんどないんですよなぜならほとんどバイクで走りながら撮ってるから最大のスーパービューでしか撮ってなかったのでそ,ういうそれを考えたらあの標準レンズでえー、リニアとかワイドとかを使うことってまずないのでこのマックスレンズモジュラーでの最大のスーパービューで,で水平画像を撮ってで 60, 60個まで撮れりゃそれが一番いいわけなんですよ。はい、でもうこ,これ一択でいいよっていうのが僕の。えー、正直な今の,あの使い方ねだからここに関してはマックスレンズモジュラーは大ヒ再生回だった、うん、だけど、うん、これメディアモジュラーが悪いのか本体が悪いのかよく分かんないけど、えー、今は多分取れてると思うんですよだけどよくチェックしていかないとそのそれは前のねあの使い始めの時の江田島に行った時えー、TLM で、あのー、行った時にもそういうことが起きていてで何度もそれやって帰ってきたらねファイルのね時間いわゆる、あのー、ファイル撮影した時間が出るじゃないですか日時があれがね2016年とか変な変途中から変な日時になってたのだから、あのー、あれこれおかしいなーっていうのはあったであ注意しなきゃってそれやっぱ原因はあの今まで通りのようにあのモバイルバッテリーからの給電をしたことが原因だったのかなって暑くなってたしなとかいろいろね
そういうこととかも反省を踏まえて、えー、昨日あの JC ライダースのツーリングで角島に行った時は今度はあのヘルメットマウントでここの顎のところにつけてねあの普通のフルフェイスでねつけて撮ったので、えー、ほぼほぼはいあの。問題なく取れてると思っていたところが角島の辺からそのファイル名がおかしくなってたりとか何が起きてるのか分かんないんですよね、うん、こういう状況でや何か取り扱う間違うと取れなくなるよっていうのが分かってればそれなりに対処もしてあの注意をして撮影をしていくんだけど。まだ何が起こるかわからないというのが取った後の取れ高が飛んじゃうっていうのが一番辛いことで、うん、今日もねだからこれどうなんだろうねもう一回帰ってそのヒーロー店でこういう同じような現象が起きてる人のあのー、レポートとかをネットとかでよく見て対,対処を考えないといけないかなーって。今ちょっと思いながら撮ってます。はい、今日うん。今日の撮れ高もだから怪しいよ。うん、ということで、えー、一応ね。同じような思いをしてる人がいちゃいけないので、えー、起きた現象についてちょっと今日は1本動画を、えー、撮ってみたんですけど。はい、この暗所成分はどうですか？け、全然良くなってない気がするんですけど、はい、あのー？この間,見たらあこの間撮ったものを見たらあの全然良くなかったんですけど暗所性能向上してるっていう話だったんですけど、はい、全然良くなってなかった気がします、えー、どうでしょう皆さんの,の、えー、GoPro ヒーロー10、えー、もし何か、ね、不具合とかあ,あったよとかこうあったら解決したようがあの分かるようでしたらコメントでいただけると嬉しいですということで、はいえー、今日の、えー、グダグダトーク、はい、雑談トークは GoPro ヒーロー展についてということで、はい、ここまでにしたいと思いますではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイこれがまた声の音声入力で止まんない可能性があるんだよな GoPro ビデオストップ